Buenos días, bienvenidos nuevamente a su canal Diana Cuervo, PhD, Medicina Laboral. Hoy trataremos un tema muy importante, las enfermedades de salud mental en el ámbito laboral. ¿Por qué son importantes? Porque se considera que alrededor de un 20% de la población tiene algún tipo de enfermedad mental, depresión, ansiedad, trastorno depresivo y muchos otros. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera que hay una pérdida de productividad que le cuesta a los empleadores más o menos un billón de dólares. La pérdida no solamente es en productividad y dinero, sino también en años de vida que la gente pierde por discapacidad. Se considera que en trastornos depresivos se puede llegar a perder un 7.8% de años vida y en trastornos de ansiedad puede ser un 4.9% de años perdidos por discapacidad. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto? Que los trastornos mentales, si bien son tan comunes y tan impactantes para el mundo laboral, generalmente no se tienen en cuenta por qué, porque los profesionales de la salud solemos no diagnosticarlos o no estar entrenados para diagnosticarlos, porque hay estigmatización por parte de los trabajadores, compañeros de trabajo, de la misma familia y del empleador, y porque el mismo trabajador siente vergüenza o miedo a contar que tiene un problema de salud mental. De acuerdo a los estudios a nivel mundial se ha encontrado que más o menos un 50% de los trabajadores no reciben ningún tipo de atención ni se le hace un correcto diagnóstico. Según la encuesta de salud mental realizada en Colombia en el año 2015, se encontró que al menos 25% de los pacientes nunca consultan y nunca reciben atención adecuada. ¿Qué es lo peor de todo? Que el no tener atención e intervención temprana va a hacer que haya incapacidad prolongada y que finalmente nunca puedan retornar a su ambiente de trabajo, por lo cual es muy importante que el empleador asuma un rol protagónico y que para sus trabajadores propicie espacios donde se pueda hablar y se pueda acudir a servicios de salud mental y que cuando se diagnostican no sea un tabú hablar de ello, sino que se hagan todas las estrategias multidisciplinarias y en todos los ámbitos para que pueda el paciente retornar y mantenerse en el trabajo. En la región de las Américas se ha encontrado que el suicidio y la farmacodependencia, que son enfermedades de salud mental, muchas veces consideramos que eso no es una enfermedad y es una enfermedad catalogada como una, un diagnóstico, son las más frecuentes. En países como Canadá y Estados Unidos, el consumo de adicción a opioides por el manejo de dolor se ha convertido en un problema de salud pública, por lo cual los gobiernos a nivel local a nivel nacional y a nivel mundial, unidas a organizaciones como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, han fortalecido la investigación e intervención de las enfermedades de salud mental. ¿Por qué? Porque a futuro van a aumentarse los costos y va a tener gran impacto en el mundo laboral. Es importante que si bien en Colombia tenemos un sistema de seguridad social dividido en laboral y en común, el empleador no puede desconocer que independientemente de la causa es un gran problema para su entorno laboral. Ponerse en discusiones de que si es laboral, que si no es laboral, que si está adecuadamente calificado, puede ser muy interesante para saber qué asegurador del sistema de seguridad social asumirá, pero de cara a un empleador le causa igual impacto sea una enfermedad mental de origen laboral o sea una enfermedad mental de origen común. Por lo cual, en los sistemas de vigilancia epidemiológica para prevención de discapacidad para trabajar, se deben tratar por igual a todos los trabajadores, sin importar cuál sea el origen de esa enfermedad. Importante tener en cuenta también a la familia, a los compañeros, a los supervisores, hay estudios a nivel mundial en países como Australia, Dinamarca y Holanda donde han hecho seguimiento a pacientes y han mirado cuáles han sido los factores que han llevado a un retorno y a una disminución de incapacidad laboral prolongada. Finalmente, quien tenga interés en este tema y en consultar toda la bibliografía y en poder tener mayor información, los invito a consultar todos los links que están en la descripción de este video, a dar like en el video, a suscribirse al canal de YouTube y finalmente a consultar la página www.maestría con doble S, SST de seguridad y salud en el trabajo punto com, donde encontrarán información importante para usted o para su empresa.